ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതൊരു ടെസ്റ്റിങ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ വൈകുന്നേരം ഏകദേശം ലൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം കട്ടായി പോകുന്നത് അപ്പോൾ രാവിലെ ലൈവ് ചെയ്ത് പോവുക ചെയ്യുമ്പോൾ കട്ടാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടെസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഞാൻ അത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ ആരാണ് ഇതിപ്പോ മറ്റേ എനിക്കറിയാം എല്ലാവരും ഈ സമയം പറഞ്ഞാൽ ബിസി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു കട്ടാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലൈവ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യന് ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് മാർച്ച് പതിനാല് ഞായറായ വർഷം നവംബർ എട്ട് ഏഴ് ദിവസമായിരിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കട്ടൊന്നുമില്ലല്ലേ സ്ട്രീമിങ്ങിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ ബഫറിങ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയാം അത് ടെസ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി വൈകുന്നേരം എല്ലാവരും ഉണ്ടാകുന്നത് സാധാരണമായിരിക്കും ബഫറിങ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മുപ്പത്തിരണ്ട് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഈ ലൈവ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറയും അറിയുന്നവർ പറയും അല്ലാത്തവർ പാസ് എന്ന് ചെയ്യുക കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളൂ ആകെ മൂന്നോ നാലോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആകെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം എത്ര ആളുണ്ടാകും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം മാർച്ച് പതിനാല് ഞായറായ വർഷം നവംബർ എട്ട് ഏത് ദിവസമായിരിക്കും അറിയുന്നവർ ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്യുക ഞായറാഴ്ച ഉണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച ഉണ്ട് ചൊവ്വ ഉണ്ട് ശനിയുണ്ട് അപ്പൊ അറിയാത്തവർ പാസ് എന്നെങ്കിലും അടിക്കുക ഓക്കെ ശനി പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പല ആളുകളും ഏകദേശം ആളുകൾ മുപ്പത്താറ് ആളുകൾ ഇന്നലെ ഇരുന്നൂറ് ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സമയം എല്ലാവർക്കും ഓഫീസ് ടൈം ഒക്കെ ആവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ സമയത്ത് ആളുകൾ കുറവ് എന്തെന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ അറിയാത്തവർ ഉള്ളവർ ആൻസർ ചെയ്യുക അറിയുന്നവർ അറിയാത്തവർ പാസ് എങ്കിലും പറയാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഏതായാലും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ഇവിടെ വരുന്നത് നമ്മൾ നോക്കാൻ മാർച്ച് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് മാർച്ചും നവംബറും സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം എടുത്ത് നമുക്ക് സാധാരണ അത് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ സാധാരണ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം എടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ മാർച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ മാർച്ച് പതിനാല് കഴിഞ്ഞ് മാർച്ച് നമുക്കറിയാം മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസമാണെന്ന് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസത്തിൽ എത്ര ദിവസം ബാക്കിയുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം പതിനാറാകുമ്പോൾ മുപ്പത് മൊത്തം പതിനേഴ് ദിവസം അതുപോലെ പിന്നെ ഏപ്രിലാണ് ഏപ്രിൽ മുപ്പത് ദിവസമാണ് അതുപോലെ മെയ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ജൂൺ മുപ്പത് ജൂലൈ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് പിന്നെ സെപ്റ്റംബർ മുപ്പത് ഒക്ടോബർ 
മുപ്പത്തൊന്ന് നവംബർ എട്ട് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു സംഖ്യ കൊണ്ട് മൊത്തം ടോട്ടൽ ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇത് ഓരോന്നിനെയും ഏഴ് കൊണ്ട് അരിച്ച് നോക്കും ഏഴ് കൊണ്ട് അരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര സിസ്റ്റം വരുന്നത് മാത്രം എടുക്കുക പതിനേഴിൽ ഏഴ് കൊണ്ട് അരിക്കുമ്പോൾ പതിനാല് വരെ പോകുന്നുള്ളൂ ബാക്കി സിസ്റ്റം മൂന്ന് മുപ്പതിൽ ഇരുപത്തെട്ട് വരെ പോകുന്നത് ബാക്കി രണ്ട് മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ മൂന്ന് മുപ്പതിൽ രണ്ട് മുപ്പത്തൊന്നിൽ മൂന്ന് മൂന്ന് അതുപോലെ മുപ്പതിൽ രണ്ട് മുപ്പത്തൊന്നിൽ മൂന്ന് അതുപോലെ എട്ടിൽ ബാക്കി ഒന്ന് ഇത് നമുക്കിത് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് പതിനേഴ് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ടോട്ടൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒറ്റ ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ആ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് നമുക്ക് വീണ്ടും കൊണ്ടും ഏഴ് കൊണ്ട് അരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിസ്റ്റം വരുന്നത് ഒന്നാണ് വരുന്നത് ആ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഈ തിന്നിക്കണം തിന്നിട്ടുള്ള ഞായർ എന്ന ഈ ഒരു ഇവിടെ ഞായർ എന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ഞായർ കൊണ്ട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ ഞായർ പ്രസ് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ തിങ്കൾ ഈ രീതിയിൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റനും നമുക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ മാർച്ചിലെ കലണ്ടർ തന്നെ ആയിരിക്കും നവംബറിലും വരും അതെടുത്ത് നമുക്ക് ഈസിയായി ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ മാർച്ച് പതിനാല് ഞായറാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര അത് ആറ് ദിവസം കുറച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ തിങ്കൾ കിട്ടും ആ രീതിയിലും ചെയ്യാം പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ആ രീതി എല്ലാ ക്വസ്റ്റനിലും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ക്വസ്റ്റൻ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ കലണ്ടറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻസിലും ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി തോന്നുന്നു ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം ഒരു ക്ലാസ്സിലെ നാൽപ്പത് കുട്ടികളുടെ ശരാശരി വയസ്സ് പത്താണ് ടീച്ചറുടെ വയസ്സ് കൂടി കൂട്ടിയാൽ ശരാശരി വയസ്സ് പതിനൊന്നാവും ടീച്ചറുടെ വയസ്സ് എത്ര നാൽപ്പത് അൻപത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് അറിയുന്നവരാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്സിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാമായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദി ഈ രാവിലെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാക്കി തന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നോക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോക്കാം സമയം വെളിപ്പെട്ടതാവുന്ന കൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് സാധാരണ മെത്തേഡ് തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നതാണ് ആദ്യം ഈ തുകകൾ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പത്ത് കുട്ടികൾ പത്ത് നാൽപ്പത് കുട്ടികളുടെ ശരാശരി പത്ത് വയസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ നാൽപ്പത് കുട്ടികളുടെ തുക കാണാം നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു പത്ത് നമുക്ക് നാനൂറ് എന്ന് കാണും തുക കിട്ടും നാനൂറാണ് അവരുടെ തുക ടീച്ചറുടെ വയസ്സ് കൂടി കൂട്ടിയപ്പോൾ ശരാശരി പതിനൊന്ന് അപ്പൊ നാൽപ്പത് എന്നുള്ളത് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് അംഗങ്ങളായി ഇൻറ്റു ശരാശരി പതിനൊന്ന് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് കിട്ടും നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് എത്ര നാനൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് ഇനി ടീച്ചറുടെ വയസ്സ് കാണാൻ നമ്മൾ നാനൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് മൈനസ് നാനൂറ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും നാനൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് മൈനസ് നാനൂറ് അൻപത്തി ഒന്ന് വയസ്സ് അപ്പൊ അൻപത്തി ഒന്ന് വയസ്സാണ് ടീച്ചറുടെ വയസ്സ് അപ്പൊ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ശരാശരി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മാർക്ക് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കളയരുത് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു സംഖ്യയുടെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോട് എഴുപത്തഞ്ച് കൂട്ടിയാൽ അതേ സംഖ്യ തന്നെ കിട്ടുന്നു സംഖ്യ ഏത് ഒരു സംഖ്യയുടെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോട് എഴുപത്തഞ്ച് കൂട്ടിയാൽ അതേ സംഖ്യ കിട്ടുന്നു സംഖ്യ ഏത്
ഏകദേശം അൻപത്തൊമ്പത് ആളുകൾ ഈ ലൈവ് കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അവർ ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ അവർ കൂടും ഈ ഒരു ലൈവിൽ ജോയിൻ ചെയ്തോളും താഴെ കാണുന്ന ആ ഷെയർ എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒരു സംഖ്യയുടെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോട് എഴുപത്തഞ്ച് കൂട്ടിയാൽ അതേ സംഖ്യ കിട്ടുന്നു എങ്കിൽ സംഖ്യ ഏത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടവർക്ക് ഉണ്ടാവും അറിയാത്തവർ പാസ് എന്നെങ്കിലും അടിക്കുക ഓക്കെ ഡിഗ്രി ലെവൽ നമുക്ക് ഇടാം പക്ഷെ ഇത് ഞാനൊരു എന്താ പറയാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അതിന് തന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എത്ര ആളുണ്ട് അറിയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് രാവിലെ ആളുകൾ കുറവായിരിക്കുമെന്ന് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും മലയാളത്തിൽ തന്നെ ഇട്ടത് എല്ലാവരും ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോ ആളുകൾ ഇപ്പോ പാസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സുജി സുധി രാജൻ ഡി ജസ്സി കെ പാസ് അഖിൽ ജയകുമാർ ഡി റീഫ മുന്നൂറ് സംഗീത പാസ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസറിലേക്ക് ഒന്ന് കിടക്കാം ആൻസർ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാണ് ഒരു സംഖ്യയുടെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോട് എഴുപത്തഞ്ച് കൂട്ടിയാൽ എന്താണ് അതേ സംഖ്യ തന്നെ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു സംഖ്യയുടെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയുടെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് ആ സംഖ്യ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പ്ലസ് എഴുപത്തഞ്ച് ആണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ ഒരു സംഖ്യയുടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയുടെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പ്ലസ് എഴുപത്തഞ്ച് ആണ് ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആ മൊത്തം ആ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും നൂറ് ശതമാനമായിരിക്കില്ലേ ആ മൊത്തം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനത്തിൽ നിന്നും എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പോയ ബാക്കി എത്രയാണ് നൂറ് ശതമാനം മൈനസ് എഴുപത്തഞ്ച് പോയ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനമാണ് ബാക്കി വരുന്നത് ആ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഇവിടെ എഴുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഐഡിയ ക്ലിയർ ആയോ ഇവിടെ നൂറ് ശതമാനമാണ് ഒരു സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ശതമാനമാണ് ആ നൂറ് ശതമാനത്തിൽ നിന്നും എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എഴുപത്തഞ്ച് റുപ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ആ എഴുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സംഖ്യയുടെ ഒരു ശതമാനം കാട്ടാൻ എന്താ ചെയ്യുക എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എങ്കിൽ ആ ഒരു ശതമാനം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ശതമാനം കിട്ടി നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ സംഖ്യ എത്രയാണ് സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ശതമാനം വന്നു അപ്പൊ ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഇപ്പൊ എഴുപത്തഞ്ചിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് എത്ര മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ് മുന്നൂറ് അപ്പൊ മുന്നൂറാണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പൊ ചെയ്യേണ്ട രീതി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നൂറ് ശതമാനമായിരിക്കും ആ നൂറ് ശതമാനത്തെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കുറച്ചാൽ ഈ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അൻപത് ശതമാനം എത്ര ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ നൂറ് നമ്മൾ കൊടുത്ത് ആ നൂറിന് പകരം അൻപത് കൊടുക്കുക ഇനി അഞ്ഞൂറ് ശതമാനം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് കൊടുക്കുക ഇനി എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ് ശതമാനം കൂടി ഇരുന്നൂറ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഒക്കെ ഒരു സംഖ്യയുടെ ഒരു ശതമാനം കാണാൻ ആ സംഖ്യയുടെ എത്ര ശതമാനം ആ ശതമാനം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എഴുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ശതമാനം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുപത്തഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ച് ചെയ്ത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് മുന്നൂറാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് പല ആളുകളും ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ നമുക്ക് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പലർക്കും മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ ബി സി ഡി എന്നിവർ ചീട്ട് കളിക്കുകയാണ് എയും ബിയും ഒരു ടീമാണ് ഡി വടക്ക് ദിശയിൽ നോക്കിയിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ തെക്ക് ദിശയിൽ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് ആര് എ ബി സി ഡി എന്നിവർ ചീട്ട് കളിക്കുകയാണ്
സി പറയുന്നുണ്ട് ബി പറയുന്നുണ്ട് സി പറയുന്നുണ്ട് സി പറയുന്നുണ്ട് ചില ആളുകൾക്ക് ഈ ദിശയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നാറുണ്ട് അത്രയും ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ചില സമയത്ത് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് പാസ് വരുന്നുണ്ട് അറിയാ അറിയാത്തവർ പാസ് എന്ന് പറയാം അഖിൽ ബാബു ബി ഫൈസ പാസ് ഈഫ പാസ് അർജുൻ പാസ് സനിൽ ചെറുകര എ സി റെനു സി ബിന്ദു ബെല്ല ബി ജയപാൽ ബാലകൃഷ്ണൻ പാസ് ജസ്സി കെ പാസ് ഇപ്പൊ നമുക്കിതിന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ചീട്ട് കളിക്കാൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കുക ചീട്ട് കളിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ എ ബി സി ഡി ആണ് നമുക്കൊരു ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിലായിരിക്കും അവരിരിക്ക അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ദിശകളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദിശ അറിഞ്ഞിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂസ് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മതി നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ട് ന്യൂസ് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ദിശാഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ന്യൂസ് എന്ന് എഴുതുക എൻ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് ടി നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് സൗത്ത് അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ കഴിയാം വടക്ക് തെക്ക് വടക്ക് തെക്ക് അതുപോലെ കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഇത് നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ട് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചീട്ട് കളിക്കുന്നത് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചീട്ട് കളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചീട്ട് കളിക്കുമ്പോ ഇരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരാള് എന്താ പറയുക ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആള് തെക്ക് ദിശ വടക്ക് ദിശയിൽ നോക്കിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ വടക്ക് ദിശയിൽ നിന്ന് പറയുക വടക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗത്താണ് വടക്ക് ദിശയിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കണമെങ്കിൽ എവിടെ ഇരിക്കണം താഴെ ഇവിടെ ഇരിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് വന്നിട്ട് അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി രണ്ട് ഭാഗം എ ബി സി ഡി ഭാഗമാകുമ്പോൾ എ ഇവിടെ ആയിരിക്കും എയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചീട്ട് കളിക്കുമ്പോൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബി ആയിരിക്കും വരിക ഒരു വാ ഒരു ഒരേ ടീം ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക അപ്പോ ഇവിടെ സിയും വരും ഈ നമ്മോട് ചോദിക്കാണ് എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വടക്ക് സോറി തെക്ക് ദിശയിൽ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് തെക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴെ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് ആരും അപ്പോ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയിരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സി ആണ് സി ആണ് തെക്ക് ദിശയിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് സി എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് തെക്ക് ദിശയിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റിന് ഇത്രയും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം എത്ര ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുമെന്നോ അത് അത് എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസ് കട്ടായി പോകുന്നൊന്നും അറിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോ ഇന്നത്തെ ലൈവ് കട്ടായി പോയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഫീൽ ചെയ്തതെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഈ ലൈവിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു ലൈവ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് കാരണം ഇന്നലെ നിങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം ലൈവ് കട്ടായി പോയിട്ട് അത് വൈകുന്നേരം ആയത് കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് രാവിലെ ലൈവ് ഇട്ട് നോക്കിയത് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ആളുകൾ ഈ ലൈവ് പങ്കെടുത്ത് അപ്പോൾ പങ്കെടുത്ത് എല്ലാവർക്കും നന്ദി അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഈ ലൈവ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് അടിക്കുക അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെ ആണോ നല്ലത് അതുപോലെ വൈകിട്ടാണോ നല്ലത് എന്നും കൂടിയും ഈ ഒരു കമൻറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ